Para falar da importância da Flórida, temos connosco Koki Roberts, analista política. A Flórida parece representar um ponto de viragem para os republicanos escolherem quem vai candidatar-se contra Barack Obama nas presidenciais norte-americanas. Foram eliminados vários candidatos, os eleitores reduziram as expectativas para dois, Mitt Romney e Newt Gingrich, muito diferentes. Como explicar isto? O sistema republicano, tal como é, contestou muito Newt Gingrich. Nunca vi nada assim. Políticos de carreira como Bob Dole, que foi candidato em 1996, e John McCain, que se candidatou em 2008, dizerem coisas tão fortes contra Newt Gingrich e parecem ter tido efeito. Além da fortuna pessoal de Mitt Romney, que deu um enorme impulso à sua candidatura, deixando Gingrich para trás nas sondagens. A economia é a principal preocupação nestas eleições, mas falemos de política externa. Os que não querem a guerra têm tendência a votar nos democratas e os que a defendem tendem a votar nos republicanos. Que tipo de ações dos Estados Unidos ou de outros países, como por exemplo o Irão, a Síria ou o Afeganistão, podem afetar o rumo das eleições? Bom, a política externa não parece ser realmente um problema, a não ser que se converta num problema no futuro. O que vemos é que a economia, principalmente a má economia que temos, é o que mais importa aos eleitores, a não ser que algum assunto importante de política externa lhes rebente na cara. Em geral, isso pode acontecer por causa dos destacamentos norte-americanos no estrangeiro ou de um desastre como o 11 de setembro. Portanto, neste momento, não é certo que o Irão ou o Afeganistão desempenhem algum papel nestas eleições. Mas isso pode mudar da noite para o dia. É o que temem os candidatos, tanto por não o poderem controlar, como por poderem estar a fazer uma campanha fabulosa e, de repente, um acontecimento imprevisível mudar tudo. Ainda não há acordo político para resolver a enorme dívida dos Estados Unidos. Para os eleitores, quais são as promessas mais realistas? As de Obama ou as dos rivais? Most realistic promise. Realmente é interessante. Quase ninguém fala da dívida nem do déficit desde que o Presidente pronunciou o discurso sobre o Estado da Nação na semana passada. Nunca tínhamos ouvido tais palavras. Foi excepcional. Obviamente continua a haver enormes problemas neste país, como na Europa, e ainda há vozes que pedem ao Presidente e ao Congresso que tomem medidas drásticas. Mas realmente ninguém falou muito nisso. Não é todo um tema agradável, porque todas as soluções são difíceis. Ou se corta nos programas populares, ou se aumentam os impostos, o que as pessoas não querem. Qual é a próxima data crucial destas primárias? Março? Sim, depois da grande maratona de janeiro, temos momentos de tranquilidade a seguir às primárias da Flórida. Alguns estados vão também organizar cálculos para eleger os candidatos. No fim de fevereiro, há primárias nos estados de Michigan e Arizona e a 6 de março calha a super terça-feira em que votam mais estados. Essa é a grande data. Obrigada.